Halo kamu super, kembali lagi di channel youtube saya Zona Dombat yang hanya dua Oke, kali ini kita bakal bermain game Mobile Legend lagi Dan di episode kali ini saya akan membuat tutorial Gimana caranya menggunakan Hero Leo Mort Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa, yang belum subscribe Jangan lupa untuk di ulti tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video baru dari channel ini dan berhubung Leomord ini ada skin baru, saya akan sekalian pakai biar kalian bisa tahu gimana efek dari skin terbaru Leomord ini. Oke, okay, yuk mari. Leomord dikisahkan sebagai seorang kesatria dari kerajaan Fortress of Despair yang menyatakan kesetiaannya pada raja dan ratu. Kesetiaannya lalu dipuji oleh sang ratu yaitu Vexana. Vexana mengubah semua orang yang ada di kerajaannya menjadi zombie. Dan Leomord yang merasa kecewa dan putus asa, dia pun mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Leomord pun akhirnya dibangkitkan kembali oleh Vexana yang sedang diserang oleh pasukan Tigril yaitu Warrior of Light. Dan roh Leomord yang begitu kuat tidak bisa benar-benar dikendalikan oleh Vexana. Vexana memberitahu Leomord bahwa pasukan zombie yang sedang bertarung adalah kopatriotnya dulu. Karena tidak punya pilihan lain, Leomord mau tak mau tunduk kepada Vexana bersama kuda kesayangannya yaitu Barbil. Dia pun bertekad mempertahankan Fortress of Despair dari serangan Tigil dan pasukannya. Keberadaan Barbil membuat Leomord masuk ke jajaran hero dengan kemampuan mob atau transformasi setelah Selena dan Roger. Meski tidak benar-benar bertransformasi, kemampuannya tersebut membuatnya menjadi hero yang total 5 skill aktif. Dilihat dari storynya, di sini diceritakan bahwa kerajaan Leomord dan kerajaan Tigil sedang bertarung. Leomord yang sudah mati terpaksa dihidupkan kembali oleh Vexana dan akhirnya bertarung melawan Tigil dan pasukan Warrior of Light. Oke, itu dia mungkin sedikit cerita dari latar belakang hero Leomord ini. Biar videonya gak kepanjangan, kita langsung saja bahas hero Leomord ini. Mulai dari emblem, saya akan rekomendasikan kalian untuk menggunakan emblem Assassin dengan poin sebagai berikut. Jika kalian ingin Leomod ini mempunyai damage yang sangat besar ya. Tapi jika kalian ingin Leomod ini lebih bisa sustain di depan, saya rekomendasikan untuk kalian menggunakan emblem fighter dengan poin sebagai berikut. Jika kalian tidak mempunyai emblem assassin dan emblem fighter, saya rekomendasikan kalian untuk menggunakan emblem physical. Selanjutnya saya akan bahas build dan item untuk Leomod. Build pertama dikhususkan jika kalian ingin menggunakan Leomord sebagai hyper carry tim kalian. Item ini digunakan jika posisi tim kalian sedang menang. Dan jika posisi kalian sedang kalah, kalian bisa mengganti posisi Endless Battle dengan Apocalypse Swing terlebih dahulu. Build kedua dan ketiga ini diperuntukkan untuk Leomord kalian sebagai sideline. Di sini saya pribadi lebih sering menggunakan build item yang kedua ini dan Emblem Fighter agar lebih bisa sustain di depan dengan build jika lebih banyak damage basical. Kita bisa menggunakan build kedua, dan jika banyak damage magical, kita bisa menggunakan build yang ketiga. Oke, untuk emblem beres, item juga beres. Selanjutnya, kita lanjut ke tutorial hero Leomord ini. Nah, di sini kita mulai dari pasif Leomord yang bernama The Odd Keeper. Skill ini meningkatkan damage basic attack Leomord hingga dua kali lipat, sehingga efek skill pasif akan aktif saat dia berada di dekat musuh yang darahnya tinggal 40% Aktifnya skill ini ditandai dengan senjata tombaknya yang bersinar berwarna biru Saat melihat efeknya, mungkin kalian berpikir enggak ada yang istimewa dari skill ini Namun, kalau kalian perhatikan lagi, justru efek pasif inilah yang menjadi kunci kegegean Leomord Soalnya dia akan makin kuat jika musuh makin lemah Bayangin aja saat tim fight dengan situasi HP musuh nyari sekarat bakal gampang banget buat Leomord untuk ngeratain musuh dalam sekejap lanjut ke skill pertama dari Leomord yang dibagi menjadi dua mode biar gampang kita bagi menjadi dua yaitu human mode dan horse mode oke kita bahas skill pertama human mode Leomord yaitu momentum Leomord memasang kuda-kuda menyerang yang memberikannya perisai dan dapat menyerap 150 plus 150 persen total physical damage dan dapat melakukan cat sebelum menyerang dia lalu menyerang musuh yang berada di area jangkauan serangan dengan damage fisikal sebesar 360 plus 140 persen total fisikal damage. Serangan ini juga memberikan efek slow sebesar 40 persen terhadap musuh yang berada di area serangan selama satu detik. Dan semakin lama Leomord melakukan charge, semakin besar damage yang dihasilkannya. 
Tapi sayangnya gerakan apapun dapat menghentikan proses charge ini dan secara otomatis memicu serangan skill pertama. Jadi hati-hati saat kalian ada hero CC dari musuh. Kita skip dulu untuk skill 1 horse mode-nya dan kita akan lanjut ke skill 2 human mode-nya yaitu Decimation Assault. Lemur akan melakukan charge ke arah yang ditentukan dan menyerang musuh yang berada di depannya. Musuh yang ada di jangkauan skill ini akan terkena damage fisik sebesar 300 plus 50% total physical damage. Sama seperti skill satunya, skill 2-nya juga memberikan efek slow. Bedanya efek slow untuk skill ini hanya 30%, 10% lebih kecil daripada skill satunya. Sebagai skill tipe bling, mekanisme skill ini bisa dibilang mirip kayak skill dash-nya Lancelot ataupun Balmon. Skill ini juga bisa membuat Lemur tembus ke tembok. Makanya, selain berfungsi untuk menyerang, skill ini juga berguna untuk kabur dari musuh. Selanjutnya kita bahas ultimate dari Leomord ini, yaitu Phantom Steed. Saat menggunakan skill ini, Leomord akan memanggil kuda kesayangannya yaitu Barbil ke arah medan perang, Barbil lalu berlari ke arah Reomot, semua musuh yang berada di jalan Barbil akan terkena damage fisikal sebesar 350 plus 100% total physical damage. Dan musuh yang terkena Barbil juga akan terkena knockback. Leomot lalu akan bertransformasi menjadi mode berkuda saat terkena kontak dengan Barbil ya. Maksud saya terkena kontak adalah ketika Leomot menyentuh Barbil. Dia akan bertransformasi ke horse mode. Tapi jika saat kalian menekan ultimate dan tidak terjadi kontak antara Leomot dan Barbil, Transformasi Leomot menjadi horse mode akan gagal dan Barbil hanya akan berlari meninggalkan Leomot sendirian. Beda halnya saat Leomot berhasil bertransformasi, Leomot akan mendapatkan dua skill baru yaitu mengubah skill 1 dan skill 2 sebelumnya. Selain itu, dia juga bisa menyerang secara bergerak saat menunggangi kudanya. Leomot juga akan mendapatkan peningkatan sebanyak 60 movement speed serta pertahanan fisik dan sihir sebesar 40 poin. Hal keren dari skill ini adalah kemampuan menyerang saat bergerak. Ini membuat Leomord menjadi hero kedua yang bisa melakukan hal tersebut setelah Irritel. Menyerang sambil bergerak sebenarnya lebih efektif bagi hero Ren seperti Irritel. Meskipun begitu, tetap saja kemampuan spesial ini membuat Leomord bisa menyerang musuh dengan lebih cepat. Apalagi kalau misalkan kalian bisa mengkombinasikannya dengan efek skill pasif dari Leomord ini, dijamin pasti kalian bakal GG banget gunain Leomord ini. Sebagai catatan, mode berkuda ini mempunyai durasi, jadi tidak seenak ketika kita menggunakan Roger dan Selena yang bisa sesuka hati bertransformasi. Setelah Reomot bertransformasi ke mode berkudanya, skill 1 dan 2 yang saya bahas tadi sebelumnya akan berubah, yaitu skill 1 menjadi Phantom Storm. Dan pada saat berada di mode berkuda, Barbie meloncat dan mengeluarkan batu tajam dari tanah, dan musuh yang berada di jangkauannya akan terkena serangan damage sebesar 300 plus 120% total physical damage, dan akan menyebabkan efek slow sebesar 40%, sama dengan halnya skill 1 pada human mode ya. Sedangkan skill 2 dari human mode akan berubah ketika Leomot bertransformasi menjadi mode berkuda, yaitu menjadi Phantom Charge. Mekanisme skill ini juga nggak jauh beda dari skill 1 ya, dalam mode berkudanya, Bedanya kali ini nggak ada batu yang keluar dari tanah. Barbil hanya akan menyerang musuh dengan meloncat menghasilkan damage sebesar 300 plus 50 persen total physical damage terhadap musuh yang berada di hadapannya. Lagi-lagi skill ini kayak skill indukannya, musuh yang terkena skill ini akan terkena efek crowd control berupa knockback dan skill ini lumayan banget buat inisiasi ketika saat team fight ya. Efek knockback ini bisa dilakukan kepada hero lawan, jungle. Tentunya tidak untuk Turtle dan Lord, karena ukuran badan mereka segede gaban yang nggak bisa didorong oleh Leomot. Oke, untuk kombonya sendiri, kalian bisa kombinasikan skill 1 dan skill 2 ketika Leomot berada di Human Mode. Dengan menekan terlebih dahulu skill 1 dibarengi skill 2, agar chat skill 1 bisa langsung terisi. Untuk full kombonya sendiri, saya biasa gunakan untuk menciduk musuh adalah dengan menekan skill 1 dibarengi skill 2, Lalu ulti dan kemudian menekan kembali skill 2 dan skill 1 setelah itu basic attack seperti biasa. Untuk combo hero ini memang tidak seefisien combo hero lain seperti Gunifir dan Silvana. Yang bisa sekali combo hero core musuh pasti bisa langsung mati. Tapi di sini Leomot masih bisa sustain di depan dan melakukan basic attack ke arah musuh di depan. Dan tidak lupa mode berkuda ini bisa kita gunakan untuk lari dari kejaran gengkingan musuh cuy ya. Yap, mungkin itu aja buat penjelasan tutorial gimana caranya menggunakan Hero Leomot. Saya tidak merasa jago dalam bermain, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya ketika menggunakan Hero Leomot ini saat push rank. Jadi bagi teman-teman yang merasa tutorial ini sangat membantu, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang masih bingung, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar di bawah. Tak lupa untuk yang mau skill ini, kalian bisa langsung top up diamond dan beli. Nah, 
Atau kalau misalkan kalian memiliki skin common real mode, kalian bisa menukarkannya dengan skin spesial Halloween ini. Bagi saya untuk skin spesial ini efeknya keren banget, cukup untuk harga yang tidak terlalu mahal. Oke mungkin itu aja untuk episode kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya untuk membantu terus perkembangan channel ini teman-teman. See you on next video, goodbye!